小桃红，嗯，你说今天能见吗？应该能见吧。嗯，哎，嗯，你去把我绣的霞帔拿过来。哎，再这么等下去，我都快疯精神点啊！哎，大家心气高点啊！哎，累着点没事儿，能见着就好啊！哎，老祖啊，老祖，老祖，老祖，哎呦，您没事吧？没事，没事，人还真不少啊！哎，就是啊，您看，真是这么多人，真不少啊！哎，就是为了能见上你们俩两位，接我来就是，就这么长时间，累点算啥呀？啊，哎，今天。肯定能见着，没错，哎呀，说话呀，哎哎哎，哎，法印呐，你看我变得像不像啊？不知道，叔叔家，知道了就不像了。这天下的事儿就是这样，不知道的时候想知道，知道了就索然无味了。哎，三德子，哎，奴才在。河间的逢盐水一案，是不是与你有牵连呢？啊，呃，回万岁爷，那是奴才的侄子。怎么听说过继给你当了儿子了？呃、奴才没管教好，呃，是奴才没管教好。假话，你天天在宫里，你哪有时间管教啊？啊，我，你是不是想为此事而求情啊？奴才不敢，奴才不敢。<笑>是不想啊，还是不敢呢？呃，不想，不想。那你为什么事儿、啊？万岁爷，三德子相求的事儿，不是为我自个儿，是为遗嘱子。嗯，哼，笑话！遗嘱子用得着你求情吗？啊，你不说实话。七八。甭数了，我早数过了啊！今儿咱排第十六，一定能顺。啊，那就好，那就好。哎，是，老贾，嗯，冷不冷？啊，不冷，喝酒了。哎，该送的东西都带好了吗？哎，那不能忘，家里人还盼着送进去呢。哎，家里人，哼，谁能想到咱这二十天？连排号都没排上，嗯，你以为在宫里除了皇上就是凤儿啊？我看不知道，你看，这一溜的灯，哎呀，当上皇上的媳妇儿，就拿起架子来了，嘿，他们不知道我来了吗？啊，就。这样的话，我不去了。哎，老祖，老祖啊！这事儿啊，跟娘娘没关系啊，跟谁有关系啊？嗨，我一晚上一晚上的等着，我受得了吗？啊，我回去了。哎，别介，我我我我我，我回去了。哎，老总老总，您累了，您歇会儿。我这儿有垫子，您呐，您坐下歇会儿。这一族人里头，就数您岁数大。您要是不等了呢，我们就更见不着了，就是,是不是？是啊，来来来来来来，您慢着点，慢着点，坐坐坐坐慢着点，慢着点，慢着点，慢着点。啊，哎呦，等您先歇会儿。哦，是这样啊，啊，嗨，难得你一片孝心呢，你起来吧，起来吧，谢万岁爷。啊，三德子，奴才在。是遗嘱的让你求朕的吗？没有，是遗嘱的，他一句话都没说过。想也是，遗嘱子他心气高，自个儿开口求朕都难，是，何况让下人求呢？哎，三德子，奴才在。你说，该不该让他们见见呢？呃，奴才不知道
哼，不知道，你要不知道才怪呢。哼，哎，法印呢？哎，你说呢？啊，回圣上，出家人不管凡间事。好，要不管都不管，你们不管，朕也不管。啊，呃、这事儿啊，你们两个跪也没用。朕不是不管。是管不过来呀！准，耳朵佩勒，请安。准，厄鲁特多罗贝勒和硕额布阿保之郡主，请安。准，科尔沁多勒巴克石虎，请安。准，厄尔沁。主子，主子您，小桃红几更呢？二更过了吧，也该有信儿了。算了，不等了。准，贺舍李氏族人，请安。哎呀，哎呀，哎呀，太好了！准。齐嘎多罗氏贝勒，请安。哎，准。纳尔逊贝勒，请安。哎，今日告毕，准入者在此等候，其余散退。哎，这下太好了！哎呀，真是。哎哎哎，慢点走。哎，你到底等了多久了？哎，俩月了。我等俩月了。啊，不长不长。哎，老左，老左。哎呦，快了，老左。快快快！哎呀，哎哎，前面看着点，看着点啊！慢点，哎，快快！就是今儿准见，我也不想见。你们都累了吧？你们睡去吧。主子，这事儿可不能急，有等半年的我都知道，您可千万别把心气儿泄了。等，干嘛不等？你不等，我们还等呢。我们要等着亲戚来了打赏呢。小桃红，我明白你的意思。不等了，等到头，也是有在宫里有在宫外的，一家人海角天涯的，见了面又怎样？还不是空添些烦恼。主子，您别想那么多。你要是这么想了。不是凉了那些亲戚们的心了吗？再说了，您不是还想，还想见见您的表哥吗？他走了，他现在好歹是个官儿了。你们都下去吧。是。我还没告诉你呢，他小时候胖，名叫郭通，背地里呀、啊，我们都叫他咕咚。会读书，哎，那时候我没进宫之前，他家里还来提过亲呢，说是姑表亲，砸断骨头连着筋。<笑>想想，人之一生总是有那种人力难及的事，要不，我现在许是知府夫人了。<笑>那他现在，他现在是安平府的知府。还是在宫里好，要不您怎么能碰上万岁爷呢？哎，人一辈子怪呀，不见也就不见了吧，见了又能怎样？我表哥他哪知道，你现在想着什么呢？把这霞帔想办法送出去吧，跟亲戚们说。找机会再见吧，这让红炉寺的人照我的意思把信儿传出去，去吧。嗯
都在心里惦记着吧，也许比见了面更好。哎，哟，天都亮了，啊！万四爷，您都披了一夜的奏折了，哈！哎，这偌大的江山呐、啊，朕这样勤勉还有管不到的事儿呢。每回出去私访，都听人家骂“皇帝老儿”，“皇帝老儿”啊！哎，这当皇上的苦。有谁能知道啊？有时候啊，朕真想撒手不干了呢。万岁爷，那是您下边的官啊，他没管好。既是皇上手下的官，还要皇上天天教你怎么为百姓办事吗？啊，你不为百姓办事，让皇上天天替你挨骂，那皇上他招谁惹谁了呀？万岁爷，这有时候老百姓啊，他也就是怎么样，奴才说不好。哎，不说了，起驾。这，起驾。万岁爷，嗯，咱去哪儿啊？去庄医院吧。我真想把刚学的戏法变给一飞看看。这，这谁有心看您的玩意儿啊？快快快，赶紧的！哎呦，快快快快快快快快，快点快放被窝，放被窝，放被窝，快扔啊！哎呦，快快快快快，快点快点快点，哎呦快快快，哎呦快点快点，轻点轻点，哎老左老左老左，哎好，哎你躺躺这躺这躺这点，哎哎哎轻点轻点，哎哎你慢点，哎关关啊啊啊小心点，你呀。去洪德堂叫大夫去。哎，哎，哎，你们这儿谁带着钱呢？我没出诊费啊。哎呀，钱你先垫上吧。你一个堂堂的知府的管家，身上没有几两碎银子。哎，话不能这么说呀。知府的钱是辛苦来的，要不你们去吧，我不去了。哎，别别别别别，我有钱，我有钱，我有钱，哎，我有钱，给他给他，去吧。跟你说，他这强制老祖不行了啊！哎呀,哎呀老，老祖，老祖，您可别这样，我们还指着您呢。万岁爷驾临庄医院啦！奴婢叩见万岁，万岁，万岁，万万岁！挺身，谢万岁。哟，这是要干什么呢？啊，要见客人吗？万岁爷，您不知道啊？啊，不知道，不知道。嗯，肯定不是为朕准备的。朕常来常往，从来没有受过这样的礼遇呀、啊。哦，见亲戚。此事不该劳万岁爷挂怀。啊，也好，也好。哎，一飞啊，朕刚学了一个戏法，不妨变给你看看啊。嗯哎，来来来来，哎，三德子，哎，奴才在，拿来啊啊！敢问万岁爷，可是从三德子那儿学的？从脖子后面抓色子？呃，正是，你也见过？是三德子从奴婢这儿学的。哎，三德子啊，你怎么没说呀？我，哎，一飞啊，你也会变戏法吗？万岁爷想看，奴婢再给你变一个新的。哦，哎，好好好。嗯，你若是变了新的，朕要是猜不出来，一定应你一件事儿。嗯。哎呦。嗯。这是五张牌。嗯。一二三四五。从左往右数，一会儿啊，我坐到一边去。您指出一张牌让我猜，我必能猜出来。哈，我看你是必定猜不出来。哎呦，嗯，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦
。哎，好好，行了行了，哎，太好，太好，舒服了。是怎么样？人上了岁数，生活不可无序啊。再加上换季的天气，还要拉出去拦进来的，这年轻人嘛，尚能啊抵挡一下；老年人呐，就难保无虑了。啊，是啊，谢谢谢谢谢谢，您慢走您慢走。没办法，这不是急着去宫里见亲戚吗？这么大的年龄了，该亲戚来见他才是啊！<笑>这理儿是这个理儿，您请啊。好，但亲戚是宫里的，就没办法按常理办了。嗯，说句不显摆的话，我们是郭罗罗氏怡妃娘娘家的族人。哎呀，在下冒犯了，冒犯了。啊，对，这这这这是。呃，刚才那位爷爷给的银子，哎，别别别别、啊，钱您收下，钱您收下啊,啊！在下荣幸之至，荣幸之至。哎，我们可没那个意思呀、啊！哎，再说，您大老远的跑了一趟，我们怎么能不给钱呢？哎呀，荣幸，幸会，哎，是百年都碰不上一回啊！哎，别提钱，提钱可就远了。哎，说不上，我还有求到各位的时候呢。啊、好、呃，在下告辞了，告辞了。好，哎。哎，你说这亲戚咱们能不见吗？提一个名儿，大老远的来看病，哎，连钱都不敢收。嗯，等，别说二十天了，就是半年，咱们也等。<笑>嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿！哎，喝，喝点。哎，这宫里头的人就没规矩啊！哎呀，叫我这老年人一宿一宿的等啊！我受不了了，我宁可穷死，也不等了。哎，来，你喝点水，喝点水，喝点水。他，他小时候，在在我的怀里，还尿过尿呢。嗯，叫，主子，您找来吧。这张。你怎么猜出来的？<笑>不行，再猜。老总，您可千万不能泄气，哎，还指着你带我们进宫呢。是啊，是啊。您就自当是，呃，为了这个孙男孙女儿，呃，子孙后代的福气。您听听，好，听听。哎哎哎，又不行了，哎，快来快来！哎呦，老爷，郭安呐，你还得去一趟洪德堂请大夫。大老远走那半天了，来得及吗？那那怎么办？哎，我会扎针，要不来一针试试？哎，你行吗你？你啊，嗨，死马当活马医吧。嘿，行行行，扎针扎针。罗罗氏族人接旨。嘿，哎，是是来了，快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快点快主子，您瞧来吧。啊、怎么样？神了啊！真神了！一飞啊，朕不知道你还有隔乾坤物的本事啊！啊，哎，你能否教教朕呢
。万岁爷，这本事是家传的，教不会。那<笑>朕也不是那么非要学不可。不过，你非要把这机关告诉朕呢，那朕也不妨了解了解。奴婢以为玩意儿一道，只可意会，难以言传。真叫奴婢教。确实不知从何教起。哎，你教也不白教啊，朕可以马上应你一件事儿。万岁爷，咱们倒像做起买卖来了，您能应我什么事儿啊？哎，比如你进宫这么多年了，想不想一些人呢？想不想娘家的亲戚啊？哎，朕可以马上就。这么说，万岁爷，您是知道奴婢一直在等。知道，知道。但是宫里这么些人，想照顾也照顾不过来呀、啊。真要照顾，那也得师出有名啊。那么现在因为这小小的玩意儿，您倒可以师出有名的照顾奴婢了吗？呃，玩意儿虽小，但是他使朕欢愉啊，使朕有求于你呀、啊。我看呢、啊，这应该算是师出有名了。嗯，请万岁爷原谅，奴婢要是在两个时辰以前听了万岁爷这话。不知会有多么的高兴，多么的感恩戴德。现在啊，怎么样？奴婢已经断了见娘家人的念头。再说，奴婢不愿意万岁爷因这样的小小把戏安慰奴婢。名不正言不顺的事，奴婢不做。啊，一妃，你不必太拘束自己吧？朝上的大臣且不能如此。朝上的大臣如何，奴婢不知。但奴婢做事向来有准则。弄权使势之事，绝不会做。你这是说朕呢吧？啊，<笑>好了好了，见亲戚的事儿不说了，说玩意儿归说玩意儿嘛。啊，哎，一飞啊，你把刚才这戏法交给朕如何呀？哼，未必嫌疑。万岁爷，恕奴婢连这戏法也不能交给您了，省得宫内传言。<笑>这太过分了吧？啊？哦，王万岁。理解奴婢的苦心。挚爱亲属见面，原该是长幼有序。幼者拜会长者，因奉儿我身在宫中，时时扶持于皇上左右，难定会面之期。且宫中如我之状况者颇多，前后有序，何时会面，说来可待。其实，遥遥而无期。啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！鉴于此种状况，与其每日交心等待会面，不若不见。劳动长辈亲属，奉儿我以寝食不安。特作不见亲属之举，望诸位挚爱亲属原谅。特送出亲秀之侠配一件，以切亲戚族人。我这一片相亲相爱之心，仅此不落罗氏一飞、啊。给我，哎，呃，谢，呃，谢一飞娘娘，谢谢一飞娘娘，谢谢一飞娘娘。郭洛罗氏族人，举一年长者来接侠配。哎，我就是年长者呀、啊哎！你怎么是？老祖还活着呢！啊，就是、老祖他不是快不行了吗？那个这时候不是我年长，谁年长？当然我接呀、啊！哎，慢着，慢着！哎，老祖出来接遗址了。老祖来了，不见了吧？凤儿丫头最知我心。怕我等烦了，怕我累了，也好，等见着面我好好数了他一顿。呃，官呐，哎，把东西帮我接过来，哎、接过来。哎哎
一飞啊，万岁爷该谢谢了。啊，一飞啊，别叫万岁了，你就叫玄烨吧。不敢。我叫你凤儿。那是我在娘家时的小名儿。哎，叫小名好啊，叫小名显得亲呢、啊。<笑>来来来，坐坐坐。一飞、啊，嗯，你还记得吗？那年在承德，秋兰木简的时候，窗外的月亮也是这么的大。秋风一过，鹿鸣声声。哈哈，后来，咱们就有了黄五子印旗。万岁爷说这些干嘛呀？啊，触景生情而已。一飞啊，嗯，你可真不一般呢，啊，真不知道你还有隔墙观物的本领啊！你给朕说说，你是怎么知道，朕说的是哪一张牌呢？万岁爷，你是夜深了，你面对诺大的江山，难道你心里只有这小小的把戏吗？一飞啊，你今儿是怎么了？啊，朕觉得。你比朕还像个皇帝啊！说着话来，打得连紫禁城都装不下。哼，奴婢也不知道。<笑>朕每日劳累，偶尔也想耍些小把戏，陶冶陶冶性情嘛。奴婢知道。哎，那你就把那能耐交给朕吧。不是什么正经把戏，骗您的，说穿了没意思。骗？不会吧？一个人骗不了，两个人合伙骗。哦，合伙，朕就那么好骗吗？嗯哎呦，哎呦！哎，我觉得呀，没见的人倒好了。真要是见到了，咱能得到娘娘这件实物吗？啊？你瞧瞧啊，这上边绣着娘娘的名讳呢。这，这多地道啊！哎，是啊，那是。到哪儿再也不用满世界跟人说，我是当今皇上怡妃娘娘奶妈的干哥哥的亲侄子了，是多大的风雨，多大的日头，吹不着我，淋不着我，还晒不着我。嗯，嗯，哎，只是可惜，怎么讲？这东西它就一件，你说这要有个十几二十件的。咱们分分，今天就上路，哎、各自回家了，对不对？哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎,哎呀，哎，东西啊
，一件是确实不好分。哎，总不能把娘娘送的东西搅碎了分块吧？哎，是是是是,是,是,是，老左，你呀松松手，这么多人呢，谁也拿不走。是啊，就是、就是，你看你这拿，这这这松手，就是我讲不过你们，东西是我亲手接过来的，我既然把它接下了，我的手就不能松，你们想叫我松手啊？就得拿让我松手的东西来，要不然呢，明天启程回关外了。哎，那可不行！哎，东西是您接的，没错，但它不是您一家的。就是说的是这样，不行，不行，这这别抢！哎，哎，你不能抢啊！你这，老老老老老，哎呀，哎，怎么？你姥姥姥姥，你不能老不讲理啊！就是不是东西咱们大家的呀、啊，您就松手吧，别老这么抓着了。我看呐，还是把它挂起来吧。对对对从昨天晚上闹到现在了，这大伙还都没吃饭呢，再闹就非动手不可。哎呀，您先别抢，东西都给扯碎了。哎，大家一块松手，好不好？来，松。哎，我虽说是知府老爷的管事。但毕竟是个外人，按常理这会儿也轮不上我说话。不，你应该说，外人比我们看得清楚，外人说话好。唉，你们家谁的官儿，能比他家老爷郭通的官儿大呀？说说，哎，众位刚才的话我也听明白了。一块东西扯不烂分不开，但是兴许有种办法能把它分开了，分吧，分了最好三德子啊，嗯，奴才在。哎，你们吃那个小烧饼还有没有啊？哎，有。这玉山房的早膳呢，是越来越无法下咽了。啊，那个，万岁爷，那是我们下人吃的。哦，这吃的东西也分上人下人吗？那当然了。去取来吧。这，这一生吃的最香的几顿饭。不是御膳房的御膳。第一顿是咱们在青州要着吃的杂烩，哎，第二顿是在牢里吃的苋菜。<笑>要不是出于威仪呀、啊，真是一顿御膳房的御膳也不想吃。哎、呃，万三爷，您肯吃这下人吃的？<笑>来来来，嗯，你就说这烧饼吧。啊，别的不说，嗯，它有一股，嗯，粮食之香味儿。<笑>嗯。这御膳呢，嗯，可看，嗯，可尝，对，就是不能当饭吃。哎，是是是，哎，万岁爷，嗯，这六部阁老在外边候着呢，您看。哦，朕都忘了，该叫起儿了吧？啊，是，不是？可是您您现在您您我，嗯嗯，不能让阁老们等时间长了，哎，撤了吧。哎，这。三德子，奴才在。嗯，这有请六部阁老南书房见驾。嗯，哎，主子，您今天那只钗怎么没带上啊？拆不拆的，我没心情。小桃红，嗯，我昨天那样对万岁，是不是有点太过分呢？嗯，也不算，变个戏法玩玩呗。你不知道，昨晚上他还拿着牌想让我教他呢，还说了好多花香月影的话。那您就教他呗。我昨天心情怎么就那么不好呢？哼，我看他越着急呀、啊，我就越想气他。
那您没教啊？没教，害得他一晚上没睡踏实。天一亮他走了，我有点后悔了。都是见不着亲戚闹的。昨天万岁爷本想特殊的恩准您一次呢。我没应承。我一辈子，一不求人，二不愿意让人垂怜于我，就是万岁垂怜，我都不愿意。我知道自己的毛病，心气儿太高。也许咱万岁爷爷就喜欢您这心气儿高呢，虽说喜欢的有点儿自受其罪。就怕他不来了。不会，他一准儿得来。为什么？您想啊，他要是猜不出来，得来问您；他要是猜出来了，得找您来显摆呀。所以啊，他一直得来。嗯，嗯，奴才多嘴了。小桃红，你看他比我看他还准呢、啊。这戏法啊，汉唐时候称幻术。朕读过北燕之《推家训》中《归心》一篇中说道：“是有注诗及注幻术，犹能。”复活导刃，众瓜已井，幽忽之间，是十变五化呀。<笑>宋代人称之为“藏侠技。说是藏侠，朕见过几次幻术，一点藏侠之处都看不出来。呃，打个比方吧，犹如当今的朝政哦，啊，观者只有朕一个人，而诸位呢？都是有藏侠绝技的大师，你们讲朕唬的是云里雾里，哎，真的变成假的，假的呢又变成真的了，啊！呃、臣等有罪，臣等万死。<笑>哎，开个玩笑啊，开个玩笑，起来吧，快起来吧，谢万岁。不过，有句话我要说清楚。幻术也好，藏侠术也好，唬得了人一时，唬不了人长久啊。一是一，二是二，清白为官，勤勉为政最好。南爱卿，臣在，你来我大清不少年了吧？啊，你可会一两手戏法啊？哎、呃，千万别说会。为什么？会万岁爷。臣会一两手，好，哈哈，那你就变给朕看。跪，一叩首，再叩首，三叩首。老祖您坐啊。我说几位爷，现在最难的就是东西少人多。不过这乾坤之间呢，还有把尺子，谁亏了谁赚了，拿尺子一量，就都找齐了啊！先别把话扯远了，这有什么话您明说吧？尺子什么意思呀？哎，先听他说完了，你要有主意，你也说说。嗨，您呐，先让我把话说完，如果不行的话，您给出个主意，怎么样？这所谓尺子呀，其实就是钱呐。哎，俗话说，有钱能使鬼推磨，这我看不新鲜。不过，真要有了钱的话，我们老爷说了，兴许还能使磨推着鬼转呢。啊，这钱跟这侠配，挨不上吧？挨得上，怎么挨不上啊？不过我先说一句，这可不是为了我们老爷说话，只是出个主意而已。侠配只有一件，谁要想拿走，好办。出钱呢？凡是在座的，谁能给每位补一千两银子？这侠配，他拿走。这这这，这就是内涵。一千两，我看、嗯，我看这主意不错，很好。哎，我老了，要个侠配，呃，不如捞俩钱儿花着痛快。
千两，是不是少点儿？<笑>我看不少了吧？在座的谁能拿出一万两银子来呀、啊？我要是有一万两银子，我大老远跑这儿来干什么呀？哎，这办法好，是也好，利也好，最后还是归到钱上容易。谁给我一千两啊？我退出。哎，我也退出。哎，我也退出。我也退出。还输？谁能拿出一万两银子来？你能拿出来？你能拿出一万两银子来？嗨，我就是有一万两，一时也拿不出来呀。<笑>这货真是白说了。你们这些人呐，平时有一个花俩，哼，你们会有钱，嗯，我说几位爷，好好想想吧，别舍不得。嗯，想什么呀？有俩钱都穿在肋巴条子上呢，想也白想。<笑>是吧？哎，那几位爷，咱们先说说这行不行？我辈分最大，听我的，我说行。那听老祖的吧。哎，听老祖的，老祖的，老祖的。好，我再说一遍，别看我，看我家老爷。我代表我家老爷行事，这钱他出了。哎，哎，哎呦，哎呦。左肩担山，右肩担山，内练一口气，外练筋骨皮。有钱的碰个钱场，没钱的碰个人场。您看好了，越来越长，越来越长，越来越长，越来越长。回去，再来一次，越来越长。越来越长，越来越长，回去。<笑>那爱卿啊，没想到你还学了这手难成的把戏啊！<笑>好,好，哎，把你的手拿开，把左手拿开。嗯嗯。<笑><笑>怎么样？你露馅了吧？啊，<笑>那爱卿啊。你人实在，变戏法也实在，嘿，就你这把戏啊，小把戏。我小的时候，苏木拉姑就教过我，小孩的把戏嘛。啊，不行不行，你再换一个。呃，不，万岁爷，这个不算，我再给你变一个，瞧一瞧了，看一看了。我、啊、不必了，不必了。哎，换一个人吧，啊，换一个。哎，哎。于爱卿啊，臣在。你可会一两首藏侠术啊？回万岁爷，臣平生最不会藏侠，专以十藏侠为本。<笑>这话可真大呀！啊，<笑>好，嗯，今儿可真是个盛会啊，有藏侠的，还有十藏侠的，今儿个的早朝。有点针锋对垒的意思。好，我看呢、啊，咱索性啊不谈正事啊，于爱卿，你就十个藏侠给朕看看啊。这六部大臣都在这儿，你要识谁啊？嗯，哈哈哈哈哈。嗯，万岁爷，臣就斗胆识万岁爷您吧。于世龙果然大胆呢、啊，啊，好，就让你识朕。朕给你出个题吧，你就猜猜朕这茶碗中放的是什么？臣遵旨。<笑>三德子，奴才你去报之杨忠来，放在这儿。这，各位爱卿啊，你们都给我看着，啊。这杨忠走一格子，三德子就给我报出时间来，你就给我猜出来。猜不出来，猜不准，这都叫你输了。我不罚你钱，我要罚你一年的俸禄，捐给国库。啊，<笑>那臣要是猜对了呢？朕准你一试。臣没有什么事，臣有待别人奏一试
。好。这是您的，哎，您的，哎，拿着，拿着，拿着，哎，拿着，哎，拿着，拿好了，哎，哦，哎，哎，这是您的，拿好啊，哎，哼，给，你们家老爷不过是一知府而已，这一年的俸禄就不足一张银票啊，他哪来这么多钱呢？我告诉你啊。来路不正的钱，我们可不要。对，对来路不正，哎哎，不要，不要，不要！诸位，诸位，进红园的银票，拿票取钱，取了就花。放心，没人敢问这钱是从哪儿来的，没人敢问。啊啊，哎，老左，哎，我这儿还多一千两银票，我代表我家主人再送给您。呃，哎，哎，夏、哎、佩。我就收起来了，啊，啊，收起来，收收，哎，哎，哎，这你们这几个人呐，别不知足，大老远的来了，不求这事，弄俩钱花就得了吧。哎，对对对，哎哎哎哎哎。时辰到，嗯，晚钟不是个活物，哼哼，你怎么知道的呢？但是个能吃的东西，哈哈哈，好像不错，但能吃的东西天下最多呀。半时日来半时月，曾被金龙咬一缺。你说明白了，到底是何物？是吃了一半的芝麻烧饼。你认可吗？当然认可，是万岁爷吃了一半的芝麻烧饼。这，怪了，这可真怪了。哎，这，真是太怪了呀！从昨晚上到现在，朕总是遇到不可思议之事。一个吃了一半扣在碗里的芝麻烧饼，竟被他猜出来了。这众位爱卿啊，你们看看，啊，果然是，呃、哎，果然是啊。哎呀，哎呀，这个不知道的，还以为我在做戏呢。你们精啊，没有比朕更精的了。真是太奇怪了，啊。法爷呢？啊，臣在。你可讲这碗中之物，对于大人说过？啊，和尚一直在默念《金刚经》，怎么会传递消息呢？啊，三德子，嗯，奴才在。你呢？呃，奴才一直看着钟呢，动都没动。啊，是啊，是啊。嘿嘿，于大人，你果然有十藏侠之术啊！朕输了，但朕觉得奇怪，你是怎么猜到这想也想不到的烧饼上来呢？啊，<笑>三公公啊，请借镜子一用。哎，去，哎，这，嗯嗯啊，万岁爷，万岁爷，嗯、您照一照。嘴角之间有一颗芝麻，哦，芝麻，这叫芝麻，是啊，是啊，哎呀，有意思，有意思啊，啊，是朕不自量了啊，朕早就该想到，在百官之前，还有什么可藏匣得住呢？一粒小小的芝麻就泄露了天机，<笑>你们这么多双眼睛，早就把朕给看透了嘛。但反过来，朕想看透你们，是多么的难呢、啊？啊，<笑>何止你们呢？朕与之朝夕相处的妃子，稍一用心思，朕也是难以猜破呀。好，这一粒芝麻看得好，哎，你们观朕呢、啊，真可谓了如指掌啊。
。于爱卿，朕准你奏事。回万岁爷，据臣所知，方孝彪大逆一案，此案因牵连之人过多，其中方苞与方孝彪虽同是方姓，同居一地，但只是从族孙而已。如今方孝彪已死，其罪再大。不可太阳级族人呢，望万岁爷三思。康熙年间，左都御史赵申桥，据桐城、代明市至南山集及方孝标的《滇前记文》两书，参贺二人，私刻文集，道致是非。经查。两书于清初至顺治十六年，只用南明年号，属大逆已极。此案牵连族人及当朝官吏一百余人。你说这番话，可有什么根据啊？于爱卿，你有方苞家的族谱吗？没，没有。你既无族谱。又怎么能说明他们不是一家呢？嗯，于爱卿，你以为朕听了你这番话会怎么样呢？臣，臣不知。朕不予理睬。退朝。谢万岁。死丫头，站住！别人都干活，你还练就了金刚不坏之身了你？你啊，到我这燕子楼来呀、啊！你们只有天天的求阎王爷，早把你们收拾走了，妈妈知道没有？还有你，躲得过初一，躲不了十五。哼，早晚得出来给我接客。麻丽呢？把这堆衣裳洗出来，听见没有？听见没有？听见了。我从小淘气打惯了，不疼。看着你这么一天天的受罪，我心疼啊。莲儿，我连累你了。娇姐，千万别这么说。老爷真的有一天平了冤了，咱们就回家了。快吃吧。嗯。谁知这冤有没有头啊？对了，莲儿，咱们给知府老爷的状子有二十天了吧？嗯，二十一天了。听说知府原与老爷不太走动。嗯，来吃吧。爹原来得罪过他。嗯、快点儿，快点儿，快点儿，快洗，洗完了收拾，傍晚给我接客，听见没有？啊？有进项了，啊！看算盘珠，看算盘珠，我教你多少回了，不用问，一看算盘珠啊，就全明白了。你非得让我把话说出来吗？这读书人不爱提钱，钱多了出事儿。你怕钱多？有一点儿。哎，我也怕过。你看这一笔一笔多出来的钱，就像刀子一样，一页一页割得我睡不着觉啊！现在我不怕了
，喜欢。你说对了，喜欢。哎，没什么可怕的，我有什么可怕的呀？底下人给我钱，哎，我收了；我给上边的钱呢，上边收了。这要说怕吧，他也不能我一个人怕呀。哦，给钱的不怕，收钱的不怕，我夹在中间，我怕什么呀？再者说了，像方家这个呃大户的财产，那充公，那也是应该的嘛。人家说他们和方小彪不一样啊。人家说，人家说的话你就不要说。他同宗也好，不同宗也好，我说了算。别人说了，他不算。哎，再者说了，我面上也算是个知府吧？谁不知道？哎，我也算是个皇亲国戚呢。哎，他巡按大人来了，他也得另眼看我三分。哎，他要说我仗势跋扈，那也是他们给惯的，是皇上给惯的。那、哎、这么大的谱，他有谁能惯得出来呀？哎。哎官，呃，去了多久了？总有一个月了。事儿给我办成了吗？也该有点眉目了。哎，他机灵，又带着钱。有钱能使莫推鬼，这不是你说的吗？明爷，我做了一辈子的文章，没有一句话说的这么有心得。明爷、嗯，这就是啊。有钱能使，莫推鬼。<笑>他这也没什么记号啊，啊？三德子，哎，奴才在。你说，昨天的戏法，正是被骗了呢，还是遗嘱子他真有灵通术啊？万岁爷，这戏法啊，它都是假的。可朕怎么就看不出来呢？哎，朕是不是很容易被骗呢？啊，呃，奴才可没骗过万岁爷。哎呀，我又不是说你骗我啊，我是说，面对着一个偌大的江山，朕常常是闭目塞听，一双眼睛终归是不够啊。哎哎，法印呢？啊，出家人不打诳语。法印从不说假话。哎，你们两个是怎么了啊？哎，你们要是说假话，朕也能看得出来呀、啊。朕不过是谈谈今日之心得。一个小小的把戏，竟让朕百思不得其解呀、啊。想想真有些害怕。这偌大的江山啊，朝政许不是朕所亲见的那样吧？随便有人玩个什么小小的把戏，就能把朕给蒙过去。你就说这五张牌吧。这这五张牌，哎，三德子，安奴才在。小桃红没有帮着遗嘱子吗？嗯，没有，没见帮。呃，只是您每次指完牌之后吧，他喊遗嘱子进来看。对呀、啊。可他喊，能帮上什么忙呢？他就喊：“主子，您进来瞧吧；主子，您进来看吧。”哎，万岁爷，对他每次喊那字儿不一样。对，进来找看瞧，这就有鬼了。啊，对，他们两个是联手在糊弄朕呢。啊，嗯，一个人的戏法好破，这两个人的戏法他就不好破了。哎，我说三德的反应呢？啊、哎，咱们也来试试，啊，遗嘱子，嗯，小桃红，我手里没活，怎么这么空的慌啊？霞佩，对了，你说，光送去一个霞佩，他们怎么分呢？遗嘱子。他们自然有他们的办法，分不了就放在祠堂里供着呗。你也不能一家绣一件呀、啊，那样就不稀罕了。嗯。哎，你
你说万岁爷猜出来了吗？万岁爷今天要是忙，就猜不出来；要是闲了，就能猜出来。遗嘱子，您昨天干嘛不告诉万岁爷呀？我也不知道，一时的见不着亲戚，心里边觉得委屈，就使小性呗。现在，又觉得使小性没道理，没道理就没道理。万岁爷也不是就惊了这么一次两次了，你是说，我总不讲理？奴婢不是这个意思，奴婢的意思是说呀，两口子之间哪有那么多道理可讲啊？有道理也是说不清的道理。对，说不清。哎，小桃红，你快给我找件活儿啊！我手里空得慌。<笑>主子，刚给您，您又放下了，哪儿呢？不是吗？哦。<笑>主子，我看您呐，不是手上空，是心里空。<笑>你说对了。<笑>一主子，找来吧。哎哎，对了，哎对，<笑>再来再来，哎去去去去去，啊这回，啊第五张，第一会儿我哎，哎哎叫，哎，一主子瞧来吧。第五张，哎，又猜对了，哎，一点都不错啊！下回再猜的时候，不让小桃红说话，你看遗嘱子还猜得出来不？<笑>收了收了，哎，这个，哎，哎，你给给我，哎，三德的法印啊啊！你们说，朕一个万乘之君，花一整天的功夫琢磨这么一个小小的把戏，是不是有点不着边际啊？哎，不是，是啊。<笑>是也好，不是也好，朕都不会怪你们。实话就好。是，朕想明了这些，就想明了一些事儿。有些事儿你先听不行，这一个劲儿的认为自个儿全对了也不行。不看清了，想通了，什么都不行。不是朕爱微服私访，你要是不下去，你还什么事儿也看不见。啊，哎呦，万岁爷，咱什么时候走啊？什么时候走？哎，你们两个倒比朕还着急呀、啊！啊，哎，春香，我真舍不得走啊！明儿早点来、哎，别走那么早。哎，你这么香，我能不早来吗？小倩啊，你给我这儿坐着。哎呦，爷，干什么呀？姑娘，你可真好，都、啊、忘不了你。吧，来再喝点呀、啊。哎，好吃好吃。哎呀，今天还得怎么样啊？哎，你干什么？怎么着？我今使了银子了。你妈妈怎么调教的你啊？啊，过来，过来。哎呦，小翠红啊，让我亲亲。哎呀，哎呀，这是干什么呀？你轻点儿。哈哈哈哈哈！嗯。嘿嘿，哟，妈妈这是怎么了？干嘛生这么大气呀、啊？我刚从走廊上过，脚还没站住，就看铃儿不行了。啊，客人起来摸一把都不行了。<笑>新来的，什么新来的？欠条条，没少打，还是打的少。你小子要是心疼他，我就打你。咱们开的可不是普通的买卖，人得拿得出去，拿出一个。得是一个啊，对，明儿方小雅也得出来接客，甭还老端着大小姐的架子，啊，别急，别急呀、啊，什么不急呀、啊？你小子
，什么时候怜香惜玉起来了，就明儿个，我跟他说好了。哎哎哎，谁出去了？怎么把客人给撂下了？去，嗯，追回来。好，我去追。不成，你就给我打。四爷啊，我现在不是叫四顺子了吗？啊，重叫重叫，哎哎，四、哎、四四顺子，哎哎，干什么呀？我、哎、干干干干什么呀？哈，我饿了啊，饿了啊，这，啊，哪有爷没喊饿，下人喊饿的啊？哎，走走，再走走。嗯，哎哎，三德子，我是真饿了。哎，你你当然不饿了。刚才你骑着马，我走着呢。这，小的记下了。好，白手。哎，等爷饿的时候，这该打尖儿就打尖儿啊，别没规矩。哎，哪有你这样的下人呢？这爷没喊饿呢，这下人先喊上饿了啊。别以为当个下人就容易，这当下人也难着呢。啊，哎，啊，哎，烤白薯啊，现成刚烤得啦，热乎的烤白薯，哎，热乎的烤白薯啊，哎呀，走，走，倍儿香啊。您来块烤白薯吃了、啊，多少钱一块啊？哎，一子一个。啊啊啊啊！哎，我吃一个。哎，好嘞好嘞，我给您拿。哎，哎，二里货。哎，您别烫着啊。这饿了不能说饿了啊，困了也不能说困了，这累了呢也不能说累了啊。哎，这一切的喜怒哀乐呀，都得以爷的喜怒哀乐为本，是吧？啊，这，哎。吃完了，模子想走啊，不给钱没门谁说不给钱了？我身上啊，从来不揣着钱，钱呢，都在前面那个人身上呢。还别以为我眼瞎，我瞧见了，那位是你们爷。钱在他身上，您松手，我让他来给您付钱。哎，他身上的钱，啊，能给你这下人买烤白薯吗？你别想走，不给钱。哎，我牵你的马。哎哎，你你我。蒙我啊！我还没见过天底下的爷能给下人买烤白薯的了。他他哎，骗人！告诉你，我这儿又秤砣，一砸一大窟窿。嗨、哎、嗨、哎哎，我说，嗨、啊，我我等会儿，嗨、哎，我你给我放下。哎，这没吓着您吧？没有，我身上没带钱啊。你把烤白薯的钱给人付了啊？哎哎哎哎。哎
，不就是几块烤白薯吗？至于这么急赤白脸的啊？多少钱？哎，四大枚啊，四大枚你就想拿那秤砣呀？哎，嗯，哎，哎，这啊，哎呦。哎，您给我这么多，我找不开。我就知道你找不开。哎，嗯，哎，你把这烤白薯都给我包起来，我全要了。哎，省得他又饿了啊。装上。好，嗯，对。有。这都是咱们的。对，都是咱们的。啊，您拿着。哎，关了。哎，都好，都好。哎，好。哎，嗯，哎，嗯。哎，这位爷，谢谢您了，啊、谢谢您了。啊，我呀，给您磕头。哎哎，免了，免了，免了，免了啊，免。嗯，您这样的爷，我一辈子都没见过啊，这么照看下人。您是活菩萨呀。哎哎，我说您缺不缺人手啊？啊，我跟着您做牛做马。啊啊、不缺，我不缺。哎，走走走走。嗯嗯嗯。<笑>好，好，哭得好，再大点声，把生你们，养你们，管不了你们的爹妈，都给我哭出来，哭啊，哭不出来，算你们没能耐。<笑>有能耐，别当着我的面儿哭啊！当着我的面儿哭没用。哎，愿自个儿的命不好吧。都给我住手！听见没有？给我闭嘴！快闭嘴！哎呀，甭那么邪乎。哎，哼，我也愿意你们。花红柳绿的，在高门大院里头当小姐，这地方也不是我让你们来的。别忘了，我这燕子楼可是官府的堂子，啊，谁让你们的爹妈主子得罪了皇上了呢？方小雅，你爹虽然是当今的大学士。可他的案子，是上面定的大逆。你死也好，不死也好，没人在意。我这燕子楼死的人多了，不多你一个。散了，干活去。听见没有？啊，方小雅，你要么死，要不然活，要么。等皇上来救你。皇上是瞎子。嗯，嗯，骂的好，你骂的我没听见，皇上也没听见。告诉你们，要死死在你们自个儿手里，别脏了我这风花雪月的好地界儿。走。<笑>莲儿，哎，我想喝水。哦，快！对，这就对了。嗯，慢点啊。我就是死，也不死给他们看